Hello my dear friends and students this video is for my hs students and the 12th exam is coming very up to us and uh, this video series is an attempt of myself to help out all the 12th graders for the state board of maharashtra isn't it so let's start namaskar vidyarthi mitranno mi sham sir aple swagat karte aple youtube channel var एकंदरीत सहा ते सात व्हिडिओज झालेत ज्याच्यामध्ये रॅपिड रिडिंग क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट पोएटिक क्रिएटिव्हिटी आणि बरेच काही व्हिडिओ मी अपलोड केलेत तुम्ही याच्यामध्ये आय बटन दाबून त्या व्हिडिओ सिरीजचा आनंद घेऊ शकता शिवाय बारावीचे पेपर अगदी पंधरा तीन आठवड्यावर आलेत आणि मला माहिती आहे की तुमच्या मनामध्ये खूप सारे प्रश्न आहेत सो तुमच्या मनामध्ये थोडासा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि बारावी इंग्रजीमध्ये हायेस्ट स्कोअर करता यावा म्हणून मी माझे काही व्हिडिओ तुमच्यासाठी देतो आहे सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करतो आहे इंग्लिश पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट बारावी स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड याच्यामधला क्वेश्चन नंबर टू बी या संदर्भात व क्वेश्चन नंबर थ्री बी या संदर्भात एकंदरीत अतिशय सहज सोपा सहा मार्क देऊन जाणारा हा कंटेंट आहे तर आपण करूया सुरुवात टू बीने काय असतं नक्की टू बीमध्ये क्वेश्चन टू जो असतो तो असतो एक सीन पॅसेज आणि त्याच्याखाली असतो आणखी एक पॅसेज ज्याच्यामध्ये तुम्हाला नोट मेकिंग हा प्रकार असतो क्वेश्चन टू बी हा पॅटर्न आहे नोट मेकिंगचा एकूण तीन मार्कासाठी हा नोट मेकिंग कंटेंट असतो एक मार्क असतो कवरिंग ऑल पॉईंटला एक मार्क असतो ॲक्युरसीला आणि एक मार्क असतो तुमच्या प्रेझेंटेशनला तर अशा हा तीन मार्काचा हा प्रश्न आहे याच्यामध्ये काय केलेलं असतं साधारणतः त्यांनी एक असा पॅसेज दिलेला असतो ज्याच्यावर आपल्याला म्हणजे वर्बल टू नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर आपण जसं करतो अगदी तशाच प्रकारचा हा स्वरूपाचा हा प्रश्न असतो याच्यामध्ये आपल्याला नोट काढायचे असते म्हणजे नोट्स काढायचे असतात महत्त्वाच्या नोंदी करायच्या असतात त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं की त्यांनी एक टेक्स्ट पासेस दिलेला असतो आणि पुढं आपल्याला फ्लो चार्ट पाय चार्ट ग्राफ टेबलर फॉर्मॅटमध्ये किंवा टेबल दिलेला असतो मोस्ट ऑफ द टाईम टेबलच असतो आणि त्यामध्ये आपल्याला त्यांनी माहिती भरायला सांगितलेलं असतं त्या टेबलमध्ये ऑलरेडी त्यांनी काही माहिती दिलेली असते आणि काही ठिकाणी ब्लँक ठेवलेले असतात आता उदाहरणार्थ तुम्ही लक्षात घ्या समजा त्यांनी माहिती दिली विटॅमिन्सची सो त्यांनी पासेजमध्ये दिलेलं असं देर आर थ्री टाईप्स ऑफ विटॅमिन किंवा फोर टाईप्स ऑफ विटॅमिन्स सो त्यांनी टाईप्स ऑफ विटॅमिन्स मग टाईप ए बी सी डी असं जर असेल विटॅमिन्स तर ए दिलेला असतो बी ड्रॉप केलेला असतो सी दिलेला असतो डी ड्रॉप केलेला असतो सो तुम्हाला टाईप्स ऑफ विटॅमिनमध्ये ते ड्रॉप केलेलं जो आहे तो पासेज वाचून लिहायचं असतं सो त्यांनी सांगितलेलं असं देर आर फोर टाईप्स ऑफ विटॅमिन्स त्यांनी ए दिला आहे बी ब्लँक ठेवला आहे सी दिला आहे डी ब्लँक ठेवला आहे तर तुम्हाला तिथे बी आणि डी लिहावं लागतं म्हणजे मग ते टेबल पूर्ण होतं की देर टाईप्स ऑफ विटॅमिन्स ए बी सी डी त्यानंतर त्याच्या खालच्या कॉलमला काय केलेलं असतं वी रिसीव्ह किंवा वी गेट और सो अँड सो इज सोर्स ऑफ ए विटॅमिन सो अँड सो इज सोर्स ऑफ बी विटॅमिन सो अँड सो इज सोर्स ऑफ सी विटॅमिन अशी माहिती असते सो तिथे त्यांनी दिलेलं असतं फॉर एक्झाम्पल लेमन वगैरे असे जे सिट्रस फ्रुट्स आहेत ते सोर्स ऑफ सी विटॅमिन तर त्या त्यातच त्यांनी टेक्स्टमध्ये माहिती दिलेली असते पॅसेजमध्ये पण टेबलमध्ये नसते सो तुम्हाला बी कशातून बी विटॅमिन कुठल्या फ्रुट्समधून मिळतं किंवा कुठल्या घटकातून मिळतं हे असं लिहायचं असतं तुम्ही जर याला अतिशय सहज ॲनालिसिस करून पाहिलं तर हा प्रश्न अगदी रिकाम्या जागा भरा एवढं सोपं आहे पण रिकाम्या जागाभरा निदान आपल्याला आठवून तरी लिहावं लागतं इथं समोर पॅसेज दिलेला असतो सो मित्रांनो कधीही लक्षात ठेवा की तुम्हाला जेव्हा इंग्लिशच्या पेपरला मार्क ग्रो करायचे असतात तेव्हा क्वेश्चन नंबर टू बी नोट मेकिंग हा नेहमी अटेम्प्ट करायचा याच्यासाठी सिम्पल तीन स्टेप आहेत एक दिलेला पॅसेज शांतपूर्वक व्यवस्थित वाचा दोन ज्या ज्या कंटेंट आहेत ते तुम्ही स्वतः तिथे लिहा आणि ह्याच्यात महत्त्वाची गोष्ट काय करायची असते की तुम्ही जे कंटेंट लिहिलेत त्याला अंडरलाईन करा फॉर एक्झाम्पल टाईप्स ऑफ विटॅमिन ए बी सी डी त्यातला ए हा प्रश्नातच दिला आहे आणि सी हा प्रश्नातच दिला आहे बी तिथं ड्रॉप आहे तर तुम्हाला बी लिहून बीला अंडरलाईन करा डी लिहून डीला अंडरलाईन करा म्हणजे त्या एक्झामिनरला कळेल की बी इज द आन्सर डी इज द आन्सर अशा प्रकारे तर नोट मेकिंगचा हा अतिशय सोपा सहज दोन तीन आउट ऑफ आउट मार्क सुद्धा याला मिळतात नाही मिळायला काही हरकत नाही कारण याच्यामध्ये तुम्हाला सेंटेन्सेस लिहायचे नसतात सो ग्रामर मिस्टेक होत नाही स्पेलिंग मिस्टेक होत नाही 
अगदी आउट ऑफ आउट सुद्धा मार्क तुम्हाला मिळतात सो मित्रांनो जर तुम्हाला इंग्लिशला चांगला स्कोर करायचा असेल तर टू बी कधीही सोडायचा नाही आता येऊया आपण क्वेश्चन नंबर थ्री बीकडे क्वेश्चन नंबर थ्री बी मध्ये काय असतं याला आपण म्हणतो समरी रायटिंग याच्यामध्ये काय केलेलं असतं एक मोठा पॅसेज दिलेला असतो किंवा कधी कधी छोटे छोटे तीन चार पॅसेज दिलेले असतात आणि तुम्हाला राईट द ब्रीफ समरी ऑफ द गिवन पॅसेज विथ अप्रोप्रिएट टायटल म्हणजे त्यांनी तुम्हाला एक टायटल लिहायला लावलेलं असतं आणि त्याची समरी लिहायला लावलेली असते त्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्यायचं की तुम्हाला जो पासेस दिले समजा वीस ओळी आहेत बावीस ओळी आहेत तर त्याच्या तुम्हाला पाच सहा ओळीमध्ये त्याचा सारांश लिहायचा असतो आता समरी रायटिंगमध्ये महत्त्वाचं सगळ्यात काय असतं की त्या दोन तीन सगळ्यात महत्त्वाची एक कॉमन मिस्टेक काय होते मुलांकडून की त्यांना असं वाटतं की तिथे जर तीन पॅसेज दिले असतील तर त्या तिन्ही पॅसेजची तीन वेगवेगळ्या पॅसेजमध्ये समरी लिहायची तर असं करायचं नसतं ते तीन पॅसेज असो दोन असो एकाच पॅसेजमध्ये समरी लिहायची हे सगळ्यात महत्त्वाचं त्यानंतर दोन समरी रायटिंगला टायटल हंड्रेड अँड वन पर्सेंट द्यायचं आता तो टायटल कसं द्यायचा हा एक गमतीदार विषय आहे सो काही नाही तुम्ही कुठलाही त्यातला जो महत्त्वाचा सब्जेक्ट वाटतो तो तुम्ही टायटल द्या आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वाटलं की तो जो पॅसेज आहे तो पोल्युशनर आहे तर पोल्युशन इज अ चॅलेंज असं टायटल द्या तुम्हाला वाटलं की तो पॅसेज हा मोबाईलच्या फायद्यांविषयी आहे तर लिहायचं ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मोबाईल मेरिट्स ऑफ मोबाईल तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं की पॅसेजमध्ये दोन घटक असू शकतात एक तर ॲडव्हान्टेजेस असतील नाहीतर डिसॲडव्हान्टेजेस असतील एक तर प्रॉब्लेम्स असतील नाहीतर मेरिट्स असतील तर किंवा चॅलेंजेस असतील तर तुम्हाला लक्षात आलं की समजा चॅलेंजेस आहेत चॅलेंजेस ऑफ तो टायटल आणि सगळ्यात शेवटी काय चॅलेंजेस ऑफ ॲडव्हान्स ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मेरिट्स ऑफ डिमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑफ किंवा मोबाईलबद्दलची माहिती आहे तर मोबाईल इज अ बून बून म्हणजे वरदान टेक सायन्स इज अ बून साय वरदान बेन म्हणजे शाप तर तुम्हाला काय करायचं असतं तो पॅसेज कसायचा बघायचं आणि त्याच्या टायटल द्यायचं सगळ्यात वाईट परिस्थितीत समजा तुम्हाला फक्त एवढंच कळलं की पॅसेज पोल्युशन संदर्भात आहे पोल्युशन हे तुमचं टायटल झालं समजा तुम्हाला कळलं पॉ पॅसेज हा मोबाईल संदर्भात मोबाईल हे तुमचं टायटल झालं सगळ्यात शेवटी तुम्हाला एवढं कळलं की पॅसेज हा सायन्सबद्दल आहे तर सायन्स हा सायन्स एवढंच लिहा एवढा शब्द लिहा हा पण तुमचं टायटल होऊ शकतो फक्त लिहिताना मोठ्या अक्षरात लिहा ब्लॉक लेटर्समध्ये लिहा अंडरलाईन करा त्याला टायटलचा फॉर्म झालं म्हणजे तुमचं टायटल झालं आणि एक लक्षात घ्या मित्रांनो टायटलला एक मार्क आहे समरी रायटिंग आहे तीन मार्काचं तीन मार्कापैकी एक मार्क तर तुम्हाला टायटलमध्ये मिळून जातो म्हणजे वेळ नाही पुरला अगदी गडबड जरी झाली तुम्ही नुसतं टायटल लिहिलं तुम्हाला एक मार्क मिळतो आता दुसरे दोन मार्क कशाला आहेत दुसरा एक मार्क आहे कवरिंग ऑल द पॉईंट्स आता त्या पॅसेजमधले जे काही महत्त्वाची वाक्य आहेत ती तुम्ही फक्त मॉडिफाय करून लिहा स्वतःच्या भाषेत लिहा आणि तुम्हाला स्वतःच्या भाषेत नाही लिहिता आली तर जशीच्या तशी कॉपी पेस्ट करून टाका पण ती लिहायची आणि दुसरी गोष्ट काय पंधरा ओळी असतील तर सॉरी वीस ओळी असतील तर त्याला पाच सहा ओळीत करायचं म्हणजे वन थर्ड करायचं तुम्हाला आणि याच्यामध्ये फार काही मेजर नाही पण तुम्हाला एक साधा उपाय सांगतो की समरी रायटिंग हे आन्सर शीटचं पूर्ण पेज नाही भरलं पाहिजे आणि समरी रायटिंग एकच पॅसेजमध्ये असली पाहिजे ही गोष्ट लक्षात घ्या आणि त्यातला अनवॉन्टेड भाग काढून टाकायचा तर ह्याच्यामध्ये हे प्रिसाईजली नाही सांगता येणार की पॅसेजमधल्या ह्या वेळी महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्या वेळी कमी महत्त्वाच्या आहेत तुम्ही कम्पॅरेटिव्हली करू शकता कारण कवरिंग ऑल पॉईंट्सला एक मार्क आहे समजा तुमच्याकडून कमी महत्त्वाच्या आणि महत्त्वाच्या वेळेत जम्बल झालं पण तुम्ही पॅसेज लिहिलं तर मला अर्धा तरी मार्क द्यावा लागेल आता टायटलचा एक मार्क आणि हा कवरिंग ऑल पॉईंटमधला समजा तुम्ही ऑल पॉईंट नाही करू केले अर्धा दीड मार्क झाला आणि तुमचं लॅ लँग्वेज ॲक्युरेसी प्रेझेंटेशन बघून अर्धा मार्क म्हणजे कमीत कमी दोन आणि मॅक्सिमम आउट ऑफ तीन मार्क तुम्हाला मिळून जातात म्हणजे इंग्लिशच्या पेपरला नाईन्टी मार्क मिळून आणि मला माहीत आहे माझ्या काही विद्यार्थ्यांनी नाईन्टी मार्क्स इंग्लिशला मिळवलेले तर काय करायचं आहे तुम्हाला की टू बी नोट मेकिंग आणि थ्री बी समरी रायटिंग हे दोन प्रश्न कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सोडायचे नाहीत कधी कधी मुलांच्या मनामध्ये भीती असते अनसीन पॅसेज आणि अनसीन पॅसेजनंतर जे काय आहे ते अटेम्प्टच करत नाहीत तर असं नाही करायचं टू बी टू थ्री हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा त्याचबरोबर असे अनेक व्हिडिओ मी तुमच्या साठी घेऊन येत आहे फक्त तेवीच है कि चैनल सब्स्क्राइब करा बेल आइकन में क्लिक करा तुम्हें प्रश्न आते तो मैं नक्की कमेंट करा आ हो हा वीडियो तुम्हार मित्रांसोब ही शेयर करा 
थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम